പി എസ് സി ബ്രാന്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മന്ത്ലി എം സി ക്യു ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മാസത്തിലെ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മുഴുവേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ മാസത്തിലെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു തീർക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു മന്ത്ലി എം സി ക്യു ഒരു റിവിഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മന്ത്ലി എം സി ക്യു ചെയ്യുന്നത് മുൻപ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ജൂലൈ മാസത്തിലെ എം സി ക്യു ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കണ്ട് തീർക്കുക അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്ലി എം സി ക്യുവിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എക്സ്ട്രാ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫാക്ടുകളൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ സമയമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മന്ത്ലി എം സി ക്യു കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏതൊരു മാസത്തെയും കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മാസത്തിലെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള മന്ത്ലി എം സി ക്യു പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള മന്ത്ലി എം സി ക്യുടെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള മന്ത്ലി എം സി ക്യു ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു തീർക്കുക എല്ലാം ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജനുവരി ഒഴികെ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള മന്ത്ലി എം സി ക്യു ടോപ്പിക് വൈസ് ആണ് കേരള ഇന്ത്യ വേൾഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്പോർട്സ് അവാർഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൈസ് അങ്ങനെ ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഏത് ഭാഗമാണോ കാണേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടേക്ക് വീഡിയോ പോകും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മന്ത്ലി എം സി ക്യു ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് വീഡിയോകൾ കാണും അതും കണ്ട് തീർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മന്ത്ലി എം സി ക്യു ആരംഭിക്കാം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മുതൽ കണ്ട് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മന്ത്ലി എം സി ക്യു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വിവരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യ ചോദ്യം സംസ്ഥാന ആയുഷ് ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിൻ്റെ വന്ധ്യതാ ചികിത്സാ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ജനനിയാണ് ആയുഷ് ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിൻ്റെ വന്ധ്യതാ ചികിത്സാ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂമിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സർവേ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ വിസ്തീർണവും വിവരങ്ങളും ഭൂപടവും പരിശോധിക്കാൻ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന പോർട്ടൽ ഏതാണ് ഉത്തരം എൻ്റെ ഭൂമി പോർട്ടലാണ് എൻ്റെ ഭൂമി പോർട്ടൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മാസം അന്തരിച്ച പ്രമുഖ ഗാന്ധിയനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ വ്യക്തി ആരാണ് ഉത്തരം പി ഗോപിനാഥൻ നായരാണ് ഭൂജല സമ്പത്തിൻ്റെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വെൽ സെൻസസ് ആരംഭിച്ചത് ഉത്തരം കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വെൽ സെൻസസ് ആരംഭിച്ചത് മൊബൈൽ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ ഏത് സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡീ അഡിക്ഷൻ സെന്റർ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉത്തരം കേരള പോലീസാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡീ അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സസ്യങ്ങൾക്ക് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് ഒരുക്കാൻ പോകുന്നത് ഉത്തരം കേരളമാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് ലോകാർണോ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ അന്തർദേശീയ മത്സര വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള ചിത്രം ഉത്തരം അറിയിപ്പാണ് ലോകാർണോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള ചിത്രമാണ് അറിയിപ്പ് പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആദ്യമായി
സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവബോധം നൽകുന്നതിനായി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം അമ്മ അറിയാൻ സൈബർ സുരക്ഷ അവബോധമാണ് ലക്ഷ്യം ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത ജീവിത രീതികൾക്ക് ഗ്രാമീണ ടൂറിസത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്ട്രീറ്റ് തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നൈപുണി വളർത്താൻ കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കൗൺസിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കോർ രാജ്യത്താദ്യമായി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് വാനര വസൂരി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഉത്തരം കേരളത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വാനര വസൂരി സ്ഥിരീകരിച്ചത് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ വാനര വസൂരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ വാനര വസൂരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൊരങ്ങുകളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യരിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയിലാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോയിലാണ് അത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് അടുത്തത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ വേദി എവിടെയാണ് മൂന്നാമത് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ വേദിയായത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് വേദിയായത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച വർഷം എന്നാണ് കേരള ലോട്ടറി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് വെച്ചാൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓണം ബമ്പർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയുള്ള ഒരു പുരസ്കാര തുകയുള്ള തുകയുള്ള ഒരു ലോട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം അന്ന് തയ്യാറാക്കിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ സമ്മാന തുക ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുരസ്കാരം ഏതാണ് ഉത്തരം ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരമാണ് ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യണം ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരം ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ പുരസ്കാരം കൊടുത്തത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു വാർത്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം എടുത്തത് ഇതൊരു ജി കെ ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം രാജ്യത്ത് സർക്കാർ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് എസ് എം എ ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിച്ചത് എസ് എം എ ക്ലിനിക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത് എസ് എം എ ക്ലിനിക്ക് സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിനിക്കാണ് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തെ ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കേരള എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കോട്ടയമാണ് ഓർത്തു നോക്കുക കോട്ടയം കോട്ടയത്താണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മാസം ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡൂഡിലിൽ ഏത് മലയാളം കവയത്രിയുടെ നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത് പിറന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഒരു ഡൂഡിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാലാമണിയമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ബാലാമണിയമ്മ അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം കേരളമാണ് എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ചരിത്രത്തെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പിൻ്റെ അമൂല്യ നിധിയായ താളിയോലകൾക്കായി രാജ്യത്തെ ആദ്യ മ്യൂസിയം കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഒരുക്കുന്നത് താളിയോല മ്യൂസിയം കൊണ്ടുവരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സംരക്ഷിത ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ലിറ്ററസി ക്യാമ്പയിൻ ഏതാണ് ഉത്തരം സത്യമേവ ജയതിയാണ് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ലിറ്ററസി ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേരാണ് സത്യമേവ ജയത പി ആർ എസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിസർച്ച് യൂണിറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം നിയമസഭ സമ്മേളിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം കേരളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം നിയമസഭ സമ്മേളിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അറുപത്തി ഒന്ന് ദിവസമാണ് നിയമസഭ സമ്മേളിച്ചത് അപ്പൊ
അടുത്ത ചോദ്യം അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേതൃത്വത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉത്തരം കോഴിക്കോടാണ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ നൂറ് എം ബി പി എസ് സ്പീഡിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഏത് ടെലികോം കമ്പനിയുമായിട്ടാണ് കൈറ്റ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഉത്തരം ബി എസ് എൻ എൽ ആണ് ബി എസ് എൻ എല്ലുമായിട്ടാണ് കൈറ്റ് ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നതാണ് കൈറ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം മാനസിക ഭൗതിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായി വിദ്യ വനിതകൾക്കായി ആരംഭിച്ച പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ഉത്തരം പ്രിയ ഹോമാണ് മാനസിക ഭൗതിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വനിതകൾക്കുള്ള പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം പ്രിയ ഹോമാണ് സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പാണ് ആരംഭിച്ചത് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ എത്രാമത്തെ സ്ഥാപക ദിനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷം ആചരിച്ചത് കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പൊ കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത് സ്ഥാപക ദിനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മാസം ആചരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫാക്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ടുകളാണ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫാക്ടുകളും നമ്മളിതിൽ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ വർഷം ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടാണ് ചുമതലയിട്ടത് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഗവർണർ നിലവിൽ ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരിയാണ് അത് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഏത് ദിവസം മുതലാണ് സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനം നിലവിൽ വന്നത് ഉത്തരം ജൂലൈ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നിരോധനം സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനം വന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് സൂചിക പ്രകാരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തരം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് കൃത്യമായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗുജറാത്താണ് മൂന്ന് തമിഴ്നാട് നാലാം സ്ഥാനത്ത് തെലങ്കാനയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഉള്ള സ്ഥാനക്കാർ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയായ സാലുമരത തിമ്മക്കയെ സഹമന്ത്രിക്ക് തുല്യമായ പദവിയോടെ ഇക്കോ അംബാസിഡറായിട്ട് നിയമിച്ചത് ഇക്കോ അംബാസിഡറായിട്ട് നിയമിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനം ആണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി കർണാടകയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമനം നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം അന്തരിച്ച തരുൺ മജൂംദാർ ഏത് മേഖലയിലെ പ്രശസ്ത വ്യക്തിയാണ് തരുൺ മജൂംദാർ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രശസ്ത വ്യക്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബംഗാളി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ മൂന്നാമത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റാങ്കിങ് പ്രകാരം ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് കേരളമുള്ളത് കേരളം ഉള്ളത് ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റാങ്കിങ് പ്രകാരം കേരളം ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റാങ്കിങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്നാം തവണയും കേരളം അങ്ങനെ ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കാറ്റഗറി ആ ബെസ്റ്റ് പെർഫോ പെർഫോമിംഗ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് കർണാടക ഗുജറാത്ത് മേഘാലയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മാസം രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ കായിക താരങ്ങൾ കായിക താരം ആരൊക്കെയാണ് ആരാണ് ഉത്തരം പി ടി ഉഷയാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നാ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
കുറച്ച് പേരും കൂടി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ പെടാത്ത ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം എ ആർ റഹ്മാനാണ് എ ആർ റഹ്മാൻ ഇതിൽ പെട്ടിട്ടില്ല മറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ് വീരേന്ദ്ര ഹെഗ്ഡേ ഇളയരാജ ഇവർ മൂന്ന് പേരും രാജ്യസഭയിലേക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റ് അംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സംഗീതജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഇളയരാജ കർണാടകയിലെ ധർമ്മസ്ഥല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ധർമ്മാധികാരിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീരേന്ദ്ര ഹെഗ്ഡേ തെലുങ്ക് തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായിട്ടുള്ള വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ആരാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫുഡ് സേഫ്റ്റി റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഒഡീഷയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്ക അതുപോലെ ഇനി കേരളത്തിന്റെ റാങ്ക് എത്രയാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉത്തരം കേരളം പതിനൊന്നാമത് റാങ്കിങ്ങിലാണ് ഒന്നാമത് ഒഡീഷയാണ് കേരളം പതിനൊന്നാമത് റാങ്കിങ്ങിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ആക്ട് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരിയായ അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജുവിൻ്റെ വെങ്കല പ്രതിമ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജുവിൻ്റെ വെങ്കല പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം ഏത് ഐ ഐ ടിയിലാണ് ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളും മറ്റു വാഹനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടോണമസ് നാവിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ആയ ടിഹാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ടിഹാൻ എന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടോണമസ് നാവിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഐ ഐ ടി ഹൈദരാബാദിലാണ് ടിഹാന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ ഹബ് ഓൺ ഓട്ടോണമസ് നാവിഗേഷൻ എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രാജ്യത്തെ ചെറു നഗരങ്ങളിലെ ഏകദേശം പത്തായിരം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പിന്തുണ ഏകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്കൂൾ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ആഗോള കമ്പനി ഏതാണ് ഉത്തരം ഗൂഗിൾ ആണ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിതമായത് എന്നാണ് സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിതമായത് എന്നാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി അഥവാ സി സി പി എ സ്ഥാപിതമായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നിലവിൽ വന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ ഒരു സി സി പി എ കൂടി നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു നോക്കുക ജി ട്വൻറ്റി കൂട്ടായ്മയുടെ ഷെർപ്പയായിട്ട് ആതിഥേയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധി ആയിട്ട് നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ് ഷെർപ്പ അഥവാ ആതിഥേയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധി ആയിട്ട് നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ് ഉത്തരം അമിതാബ് കാന്ത് ആണ് ജി ട്വൻറ്റി കൂട്ടായ്മയുടെ ഷെർപ്പയാണ് നിലവിൽ അമിതാബ് കാന്ത് ഷെർപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആതിഥേയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം വാണിജ്യ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഡി ജി സി എ അനുമതി ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വിമാന കമ്പനി ഏതാണ് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വിമാന കമ്പനി ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ആകാശ എയർ ആണ് ആകാശ എയർ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന പുതിയ വിമാന കമ്പനിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പൂർണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്ലാന്റ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെലങ്കാനയിലാണ് തെലങ്കാനയിൽ ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക തെലങ്കാനയിൽ എവിടെയാണ് എന്ന ചോദ്യം വരാം രാമകുണ്ടത്താണ് രാമകുണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാപിത ശേഷി നിലവിൽ നൂറ് മെഗാവാട്ടാണ് എന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം യുനെസ്കോയുടെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ ഇൻ്റർ ഗവൺ
ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഇന്ത്യ യുനെസ്കോയുടെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഉത്തരം എൽഡർ ലൈൻ ആണ് വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ആണ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അടുത്ത ചോദ്യം പ്രഥമ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ എ ഐ ഡഫ് സിംബോസിയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് പ്രഥമ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡിഫൻസ് ഇൻ ഡിഫൻസ് സിംബോസിയം നടന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യത്തെ സം സിംബോസിയം ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഈ വർഷം ചുവന്ന പാണ്ടകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സിംഗലീല നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സിംഗലീല നാഷണൽ പാർക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് അവിടെയാണ് റെഡ് പാണ്ടകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈയിടെ നടന്നത് മിഷൻ വാത്സല്യ ഏത് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മിഷൻ വാത്സല്യ നടപ്പാക്കുന്നത് വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഐ എം എഫിന്റെ വാൾ ഓഫ് ഫോമർ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടിയ ആദ്യ വനിതയും രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണ് ഉത്തരം ഗീത ഗോപിനാഥ് ആണ് ഐ എം എഫിന്റെ വാൾ ഓഫ് ഫോമർ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് എന്ന ഇടം നേടിയ ആദ്യ വനിതയാണ് ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ഈ വാൾ ഓഫ് ഓണറിൽ വാൾ ഓഫ് ഫോമർ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് എന്ന ഇതിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രഘുരാം രാജനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെ വാൾ ഓഫ് ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റിലാണ് ഇടം നേടിയത് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം യു എൻ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഏത് വർഷമാണ് ചൈനയെ പിന്തള്ളി ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായി മാറാൻ പോകുന്നത് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായിട്ട് മാറാൻ പോകുമെന്നാണ് യു എൻ എൻ്റെ ഒരു റീസെൻറ് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം നടന്ന പ്രഥമ ഐ ടു യു ടു നേതാക്കളുടെ വെർച്വൽ ഉച്ചകോടിയിൽ ഈ വർഷം നടന്നു താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് ഐ ടു യു ടു ഉച്ചകോടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഐ ടു യു ടു രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ യു എ ഇ യു എസ് എ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഐ ടു യു ടു അതിൻ്റെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിർച്വൽ ഉച്ചകോടി നടന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം പുറത്തിറക്കിയ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിൻ്റെ ലിംഗ സമത്വ സൂചിക പ്രകാരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ലിംഗ സമത്വ സൂചിക പ്രകാരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഐസ്ലാൻഡിനാണ് ഇനി ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഐസ്ലൻഡ് ഒന്നാമതാണ് ഇന്ത്യ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമതാണ് ഐസ്ലൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഫിൻലൻഡ് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നോർവേ ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാം റാങ്കിലാണുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദ്യം വരാം ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ടൈം മാസികയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ലോകത്തിലെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട അമ്പത് സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളത്തെ കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെട്ട നഗരം ഏതാണ് കേരളം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റൊരു നഗരമാണ് അഹമ്മദാബാദ് അഹമ്മദാബാദും ഈ ഒരു ടൈം മാസികയുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പട്ടിക ടൈം മാ മാഗസിൻ പുറത്തിറക്കിയത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേരളവും അഹമ്മദാബാദും ഈ വർഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ബുന്ദേൽഗഡ് എക്സ്പ്രസ് വേ
എൻ ഐ ആർ എഫിന്റെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യ റാങ്കിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓവറോൾ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ആണ് നിർഫിന്റെ റാങ്കിംഗ് ഇന്ത്യ റാങ്കിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു പ്രകാരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ആണ് രണ്ടാമത് ബംഗളൂരു ഐ ഐ എസ് എസ് സി ആണ് മൂന്നാമത് ഐ ഐ ടി ബോംബെ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ഒരു റാങ്കിങ്ങിൽ അമ്പത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എം ജി സർവകലാശാലയുണ്ട് അമ്പത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ആ കാര്യമൊന്ന് അതിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം എസ് എസ് സിഒ എസ് സിഒ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സാംസ്കാരിക വിനോദസഞ്ചാര തലസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട നഗരം ഏതാണ് എസ് സിഒ ആദ്യമായിട്ടാണ് സാംസ്കാരിക വിനോദസഞ്ചാര തലസ്ഥാനം എന്നൊരു പുതിയൊരു ലിസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച നഗരമാണ് വാരണാസി വാരണാസിയാണ് ആദ്യ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ എസ് സി ഒ എന്ന നേട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ വാരണാസി നേടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ ടൈറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ വാരണാസിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതായത് എസ് സി ഒ സമ്മിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എസ് സി ഒ സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ സമർ ഗണ്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പുതിയ എം ഡിയും സി ഇ ഒ ആയും ആയിട്ട് ചുമതലയേറ്റ വ്യക്തി ആരാണ് എൻ എസ് സിയുടെ പുതിയ മേധാവിയാണ് ആശിഷ് കുമാർ ചൗഹാൻ ആശിഷ് കുമാർ ചൗഹാനാണ് നിലവിൽ പുതിയ മേധാവി ഈ വർഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചീറ്റപ്പുലികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഉത്തരം നമീബിയാണ് ഓൾറെഡി ചീറ്റപ്പുലികളെ ഈ മാസം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കാം നമീബിയിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നാഷണൽ പാർക്കിലേക്കാണ് ചീറ്റപ്പുലി പുലികളെ എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് എത്തിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ നാഷണൽ പാർക്കിൽ ദേശീയ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസി സ്ഥാപിതമായ വർഷമെന്നാണ് നാട സ്ഥാപിതമായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ കാര്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിട്ടാണ് ദ്രൗപതി മുർമു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ദ്രൗപതി മുർമു അത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഉടൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എക്സ് എക്സാം അടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ദ്രൗപതി മുർമു അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ആ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഏത് രാജ്യമാണ് ഒരു ആഭ്യന്തര നിയമം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിൽ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ആഭ്യന്തര നിയമം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ത്യ അന്റാർട്ടിക്ക ബില്ല് ഇന്ത്യ അന്റാർട്ടിക്ക് ബില്ല് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എന്നാണ് ആ നിയമം ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഇന്ത്യ ഇന്നോവേഷൻ സൂചിക പ്രകാരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നോവേഷൻ സൂചിക പ്രകാരം ഒന്നാമതുള്ളത് കർണാടകയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് കർണാടകയാണ് ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം കേരളം ഇന്ത്യ ഇന്നോവേഷൻ സൂചികയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം എട്ടാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ വർഷം ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴിന് സി ആർ പി എഫിൻ്റെ എൺപത്തി നാലാമത് സ്ഥാപക ദിനം ആചരിച്ചു സി ആർ പി എഫ് സ്ഥാപിതമായത്
അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇൻഡിജിനസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാരിയർ വൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം ജേമ സം യുദ്ധി സ്പ്രത എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷം എത്രാമത്തെ കാർഷിക സെൻസസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കമിട്ടത് പതിനൊന്നാമത് കാർഷിക സെൻസസ് ആണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ കാർഷിക സെൻസസ് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാണ് സെൻസസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത് കാർഷിക സെൻസസ് ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് ആരംഭിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം ജൂലൈ മാസം ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക സമാധാന കരാറിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത് വാർഷികമാണ് ഏത് വർഷമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരു സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധിയും ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെ ആർ ജയവർദ്ധനയും കൂടിയിട്ടാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മാസം ബ്ലൂംബർഗ് ബില്ലിനേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന വനിത ആരാണ് എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് സാവിത്രി ജിൻഡാൽ ആണ് സാവിത്രി ജിൻഡാൽ ഈ വർഷം ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ടൂറിസം മേഖലക്ക് വ്യവസായ പദവി നൽകിയത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ടൂറിസം മേഖലക്ക് വ്യവസായ പദവി നൽകിയ സംസ്ഥാനം ആണ് രാജസ്ഥാൻ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് ടൂറിസം മേഖലക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാറ്റസ് നൽകി അപ്പോ ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക രാജ്യത്തുടനീളം ഏത് പ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര രാഷ്ട്രീയ ഖനിജ് പുരസ്കാരം സ്ഥാപിച്ചത് ഉത്തരം ഖനന മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് മൈനിങ് മിനിസ്ട്രി രാഷ്ട്രീയ ഖനിജ് പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് കൗഷിക് വസുവിന് ശേഷം ലോക ബാങ്കിന്റെ ലോക ബാങ്കിൽ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് പദവിയിൽ നിയമിതനായ ഇന്ത്യക്കാരനാരാണ് ഉത്തരം ഇന്റർമിത്ത് ഗില്ലാണ് ഇന്റർമിത്ത് ഗില്ലാണ് വേൾഡ് ബാങ്കിൽ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് കൗഷിക് ബസു ആണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം രാത്രിയും പകലും ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തുന്നത് അനുവദിക്കാനായി ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ളാഗ് കോഡില് ഏത് ഭാഗമാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്തത് ഫ്ളാഗ് കോഡിലെ പാർട്ട് ടു ആണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തത് അത് പ്രകാരമാണ് രാത്രിയും പകലും ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്താനുള്ള ഒരു അനുമതി ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫ്ളാഗ് കോഡിലെ പാർട്ട് ടു ആണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തത് ആ പാർട്ട് ടുവിലെ ക്ലോസ് പതിനൊന്നിലാണ് പറഞ്ഞ കാര്യം അതിൽ പുതിയ ക്ലോസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വേദ ഫ്ളാഗ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ഓപ്പൺ ഓർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ ഹൗസ് ഓഫ് എ മെമ്പർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇറ്റ് മേ ബി ഫ്ലോൺ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ മുൻപ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സൺസെറ്റിന് ശേഷം അത് മാറ്റണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു മാറ്റമാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ളാഗ് കോഡിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ളാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പാർട്ട് ടുവിലാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക് പാർക്ക് എവിടെയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഉത്തരം ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക് പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഐ യു സി എൻ ഡബ്ല്യു സി പി എ ഇന്റർനാഷണൽ റേഞ്ചർ അവാർഡ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ് ഉത്തരം ഒറാങ് നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ഒറാങ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ആസാമിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ റേഞ്ചർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സർട്ടിഫൈഡ് ഹർ ഘർ ജെല്ല് ജില്ല ആയിട്ടുള്ള ബുർഹാൻപൂര് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ബുർഹാൻപൂര് മധ്യപ്രദേശിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഹർ ഘർ ജെൽ സർട്ടിഫൈഡ് ജില്ലയാണ് ബുർഹാൻപൂര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം അഥവാ എഫ് ഡി
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം അഥവാ എഫ് ഡി ഐ സ്വീകരിച്ചതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം കർണാടകയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫ് ഡി ഐ വിദേശ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് കർണാടകയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി വിദേശ നിക്ഷേപം ഏത് മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ മേഖലയിലാണ് ഇന്ത്യ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇരുപത് ഇരുന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫ് ഡി ഐ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്പീക്കർ എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച രാഹുൽ നർവേക്കർ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയമസഭാ സ്പീക്കറാണ് ഉത്തരം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ നിയമസഭാ സ്പീക്കറാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്പീക്കറാണ് രാഹുൽ നർവേക്കർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേൾഡ് കറണ്ട് അഫേഴ്സാണ് കുറച്ച് വേൾഡ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് മാത്രമേ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളൂ ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത് ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ആദ്യ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മാസം അന്തരിച്ച പീറ്റർ ബ്രൂക്ക് ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഉത്തരം ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയാണ് ലോക പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് നാടക ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനാണ് പീറ്റർ ബ്രൂക്ക് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരമൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം ജൂലൈ മാസം ചൈനയിൽ നാശം വിതച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ചബയാണ് ചബ എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശം വിതച്ചത് ചൈനയിലാണ് ചെമ്പരത്തി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന തായ് വാക്കാണ് ചബ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അഥവാ എഫ് എ ടി എഫിന്റെ മേധാവിയായിട്ട് ചുമതലയേറ്റ വ്യക്തി ആരാണ് ഉത്തരം ടി രാജകുമാർ ആണ് ടി രാജകുമാർ ആണ് എഫ് എ ടി എഫിന്റെ പുതിയ മേധാവി രണ്ടു വർഷത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതല അപ്പോ സിംഗപ്പൂർ പോലീസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോ ആ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം അന്തരിച്ച മുഹമ്മദ് സനൂസി ബർക്കിൻഡോ ഏത് അന്താരാഷ്ട്ര കൂട്ടായ്മയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പദവി വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് സനൂസി ബർക്കിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒപ്പേക്ക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ സെക്രട്ടറി പദവി വഹിച്ച വ്യക്തിയെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പദവി വഹിച്ച വ്യക്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അദ്ദേഹം റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് അന്തരിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ വർഷം കൊല്ലപ്പെട്ട ഷിൻസോ ആബെ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷിൻസോ ആബെ ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടത് ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയെ പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതാണ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്രഥമ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പുരസ്കാരം നേതാജി അവാർഡ് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷിൻസു ആവേക്ക് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മാസം രാജിവെച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഉത്തരം ബോറിസ് ജോൺസൺ ആണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസ് ആണ് ഓർത്തു നോക്കുക ലിസ് ട്രസ് ആണ് നിലവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വനിതയായിട്ടുള്ള ലിസ് ട്രസ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളത് പിറ്റേ വർഷത്തിൽ പിറ്റേ മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് മാർബർഗ് വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അരി അറിയിച്ചത് അപ്പോൾ മാർബർഗ് വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗാനയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള വൈറസ് ആണ് മാർബർഗ് അത് ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ വെസ്റ്റ് ജേർമനിയിലെ ഒരു പട്ടണത്തിലാണ് മാർബർഗ് എന്നാണ് ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേ
ഏർപ്പെടുത്താനിരുന്ന കാറ്റ്സ ഉപരോധം ഇളവ് നൽകിയത് അപ്പോൾ കാറ്റ്സ ഉപരോധം ഇന്ത്യയിൽ ചുമത്താനുള്ള ഒരു നടപടിയിൽ നിന്ന് റീസെൻ്റായിട്ട് ഒരു രാജ്യം മാറി അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യമാണ് ഈ കാറ്റ്സ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് യു എസ് ആണ് അപ്പോൾ യു എസ് ആണ് കാറ്റ്സ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആ ഉപരോധത്തിൽ നിന്ന് ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ എസ് ഫോറിനോട് മിസൈല് ഇന്ത്യ റഷ്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ കാറ്റ്സ ഉപരോധമൊക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാറ്റ്സയുടെ ഫുൾഫോം നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാറ്റ്സയുടെ ഫുൾഫോം ആണ് കൗണ്ടറിങ് അമേരിക്കാസ് അഡ്വേഴ്സറീസ് ത്രൂ സാങ്ഷൻസ് ആക്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ കാറ്റ്സ നിയമം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ സോറി അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റഷ്യ ഇറാൻ നോർത്ത് കൊറിയ ഒക്കെ കാറ്റ്സ നിയമം വഴി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് തുർക്കിക്ക് മേലാണ് ഈ ഒരു കാറ്റ്സ നിയമം ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടാണ് റെനിൽ വിക്രസ് വിക്രമസിംഗെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദിനേശ് ഗുണവർദ്ധനെ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടാണ് ചുമതലയേറ്റത് ശ്രീലങ്കയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ദിനേഷ് ഗുണവർദ്ധന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം രാജിവെച്ച മാരിയോ ദ്രാഗി ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഉത്തരം ഇറ്റലിയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മാരിയോ സോറി ഇറ്റലിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മാരിയോ ദ്രാഗി റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം റഷ്യയും ജർമ്മനിയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് റഷ്യയും ജർമ്മനിയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ലൈൻ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിയാണ് നോഡ് സ്ട്രീം നോഡ് സ്ട്രീം പദ്ധതി അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ മാസം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഏത് രോഗത്തെ തുടർന്നാണ് ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് വാനര വസൂരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോൾ മങ്കി പോക്സ് വൈറസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ദ ലൈറ്റ് വി ക്യാരി ഓവർ കമ്മിങ് ഇൻ അൺസേർട്ട് ഇൻ ടൈംസ് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് ഉത്തരം മിഷേൽ ഒബാമയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് ദ ലൈറ്റ് വി ക്യാരി ഓവർ കമ്മിങ് ഇൻ അൺസെർട്ട് ഇൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനമുണ്ടായ സാക്കൂർ റജീമ അഗ്നിപർവ്വതം ഏത് രാജ്യത്താണ് സാക്കൂർ റജീമ അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഫോടനമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ജപ്പാനിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഈ വർഷം ഇന്ത്യയുടെ ഏത് അയൽ രാജ്യമാണ് മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് ഉത്തരം മ്യാൻമാറാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷം സർ വിൻസൺ ചെർച്ചിൽ ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ് ഏത് വ്യക്തിക്കാണ് ലഭിച്ചത് സർ വിൻസൺ ചെർച്ചിൽ ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് വ്ലാഡിമിർ സലൻസ്കിക്കാണ് വ്ലാഡിമിർ സലൻസ്കിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്ലാഡിമർ സലൻസ്കി അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഈ വർഷം ജൂലൈ മാസം യു എ ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ച യു എ ഇയുടെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്ക് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോ സെന്റ് ബാങ്ക് ആണ് സെന്റ് ബാങ്ക് ആണ് യു എ ഇയുടെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്ക് റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് അതിന് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ സെന്റ് ബാങ്ക് യു എ യുടെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്ക് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വേൾഡ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യ ചോദ്യം ഈ വർഷം ഏത് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയാണ് കാപ്സ്റ്റോൺ ബഹിരാകാശ പേടകം വിക്ഷേപിച്ചത്
ബെന്നു എന്ന ചിന്ന ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്താ കുറിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം എടുത്തത് ചിന്ന ഗ്രഹം അഥവാ ആസ്ട്രോയിഡ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബെന്നു എന്ന ആസ്ട്രോയിഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ചൈന സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ടിയാങ്കോങ് ആണ് ടിയാങ്കോങ് എന്നത് ചൈനയുടെ പുതിയ സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിക്ഷേപണങ്ങൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം എടുത്തത് അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്ന് ഈയിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം റഷ്യയാണ് റഷ്യയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറുമെന്ന് റീസെന്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്ക അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ട്വന്റി ഫോർ എം എച്ച് സിക്സ്റ്റി റോമിയോ മൾട്ടി മിഷൻ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന വാങ്ങിയത് ഉത്തരം യു എസിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ യു എസിൽ നിന്നാണ് റോമിയോ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇന്ത്യ നാ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന റീസെന്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏത് നഗരത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സ്പേസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഓതറൈസേഷൻ സെന്ററിന്റെ ആസ്ഥാനം റീസെന്റ് ആയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അഥവാ ഇൻ സ്പേസിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി എവിടെയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഉത്തരം അഹമ്മദാബാദ് ആണ് അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലെ ബോപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ബോപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഇൻ സ്പേസിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് മാൾവെയറിന്റെ ആക്രമണം മൂലമാണ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ മാസം അമ്പത് ആപ്പുകൾ ഗൂഗിൾ നീക്കിയത് ഉത്തരം ജോക്കർ എന്ന ഒരു മാൾവെയറിന്റെ ആക്രമണം മൂലമാണ് അമ്പത് ആപ്പുകൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നീക്കിയത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് കായിക മേഖലയാണ് കായിക മേഖലയിലുള്ള വിവിധ കരണ്ട ഫേസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യ ചോദ്യം കപിൽ ദേവിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആകുന്ന ആദ്യ പേസ് ബോളർ എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ജസ്പ്രീത് ബുംറയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ പേസ് ബോളർ കപിൽ ദേവിന് ശേഷം ആ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ജസ്പ്രീത് ബുംറയാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ നടന്ന ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ദേശീയ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയ താരമാരാണ് ഇന്ത്യൻ താരം നീരജ് ചോപ്രയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ ദേശീയ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയത് ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ ചാമ്പ്യൻ ആകുകയും റീസ് നീരജ് ചോപ്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജൂലൈ മാസത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഓവറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന ബാറ്റർ എന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയ ഈ വർഷം തിരുത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് ഉത്തരം ജസ്പ്രീത് ബുംറയാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഓവറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരം എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി നാലില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സ്പിന്നർ റോബിൻ പീറ്റേഴ്സിന്റെ ഓരോ ഓവറിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് റൺസ് നേടിയ ബ്രയാൻ ലാറയുടെ റെക്കോർഡാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ജസ്പ്രീത് ബുംറ തിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക ഇപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ടെസ്റ്റിൽ സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡിന്റെ ഓരോ ഓവറിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് റൺസ് ആണ് നേടിയിട്ടുള്ളത് മുൻപത്തെ റെക്കോർഡ് ബ്രയാൻ ലാറയുടെ ഇരുപത്തെട്ട് റൺസ് ആണ് അതാണിപ്പോ ബുംറ മറികടന്നിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നടന്ന മത്സരത്തില് വനിതകളുടെ മൂവായിരം മീറ്റർ ഓട്ടത്തില് പുതിയ ദേശീയ റെക്കോർഡ് നേടിയ താരമാരാണ് ഉത്തരം പാരുൽ ചൗധരിയാണ് അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലിൽ നടന്ന ഒരു മത്സരത്തിൽ മൂവായിരം മീറ്റർ ഓട്ടത്തില് സ്റ്റീപ്പൾ ചേസിൽ ദേശീയ റെക്കോർഡ് ഇട്ട താരമാണ് പാറുൽ ചൗധരി ഉത്തർപ്രദേശുകാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു പുതിയ റെക്കോർഡ്
മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം യു എഫ വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം മനീഷ കല്യാണാണ് യു എഫ വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത താരം എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് അപ്പോ ഏത് ക്ലബ്ബും സൈപ്രസ് ക്ലബായിട്ടുള്ള അപ്പോളോൺ ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോ മനീഷ കല്യാൺ ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോളോൺ ലേഡീസ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യമായി പുരുഷ വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് തുല്യ വേതനം നടപ്പാക്കിയ രാജ്യം ഏതാണ് അപ്പോ ലോക ക്രിക്കറ്റില് പുരുഷ വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് തുല്യ വേതനം നടപ്പാക്കിയ രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലൻഡ് അപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നേടിയ സ്പോർട്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് തുല്യ വേതനം നടപ്പിലാക്കിയത് ക്രിക്കറ്റില് ന്യൂസിലൻഡ് ആണ് സീമ പുനിയ ഏത് കായിക ഇനമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് സീമ പുനിയ ഡിസ്കസ് ത്രോ താരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഡിസ്കസ് ത്രോ താരമാണ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് സീമ പുനിയ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്റെ മത്സരത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിട വിത്രോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീമ പുനിയെ അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത വന്നത് എച്ച് എസ് പ്രണോയി ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ബാഡ്മിന്റൺ താരമാണ് എച്ച് എസ് പ്രണോയ് അപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എച്ച് എസ് പ്രണോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ലോക ബാഡ്മിന്റൺ റാങ്കിങ്ങിൽ ടോപ്പ് ട്വന്റിയിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എച്ച് എസ് പ്രണോയ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വാർത്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു കാര്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വിംബിൾഡൺ വനിതാ റാങ്ക് വനിതാ സിംഗിൾസ് കിരീടം നേടിയതാരാണ് വിംബിൾഡൺ വിമൻ സിംഗിൾസ് നേടിയത് എലേന റിബാക്കിനെയാണ് എലേന റിബാക്കിനെയാണ് വിംബിൾഡൺ വിമൻസ് സിംഗിൾസ് നേടിയത് അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി വിംബിൾഡൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് കിരീടം നേടിയത് ആരാണ് നൊവാക് ജോക്കോവിക് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വിംബിൾഡൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് നൊവാക് ജോക്കോവിക് അഭിഷേക് വർമ്മ വി ജ്യോതി സുരേഖ എന്നിവർ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ ആർച്ചറി അമ്പെയ്ത്ത് താരങ്ങളാണ് അഭിഷേക് വർമ്മയും വി ജ്യോതി സുരേഖയും അപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം ജൂലൈ മാസം ഐ സി സി ഏകദിന ബൗളിംഗ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് ജൂലൈ മാസം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് ജസ്പ്രീത് ബുംറയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഐശ്വര്യ പ്രതാപ് സിംഗ് തോമർ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഷൂട്ടിംഗ് താരമാണ് ഐശ്വര്യ പ്രതാപ് സിംഗ് തോമർ മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ലോകകപ്പിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് അമ്പത് മീറ്റർ റൈഫിൾ ത്രീ പൊസിഷനിൽ ഈ വർഷം സിംഗപ്പൂർ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബാഡ്മിന്റൺ വനിതാ സിംഗിൾസ് കിരീടം നേടിയത് ആരാണ് സിംഗപ്പൂർ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൂർണമെന്റിൽ വനിതാ സിംഗിൾസ് കിരീടം നേടിയത് പി വി സിന്ധു ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി ആറാമത് ദേശീയ ഗെയിംസ് വേദി എവിടെയാണ് ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ വേദിയാകുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദേശീയ ഗെയിംസ് വേദി അടുത്ത ചോദ്യം പ്രഥമ കേലോ ഇന്ത്യ ഫെൻസിംഗ് വിമൻസ് ലീഗ് വേദിയാകുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് പ്രഥമ കേലോ ഇന്ത്യ ഫെൻസിംഗ് വിമൻസ് ലീഗ് വേദിയാകുന്നത് ഈ വർഷം അന്തരിച്ച ഊ സീലർ ഏത് രാജ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ താരമാണ് ഉത്തരം ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ താരമാണ് ഊ സീലർ റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുന്നൂറാമത് ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയ താരം ആരാണ് ഉത്തരം ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ ആണ് തന്റെ മുന്നൂറാമത് കാറോട്ട മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയായ രാജ്യം ഏതാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നത് യു എസിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ലോങ് ജമ്പർ എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് എം ശ്രീശങ്കർ ആണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നു അതിൽ ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ലോങ് ജമ്പ് താരമാണ് എം ശ്രീശങ്കർ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം മലയാളി ആയിട്ടുള്ള എം ശ്രീശങ്കർ ഈ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ
താരമാരാണ് പുരുഷന്മാരുടെ നൂറ് മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ഫ്രഡ് കേളി അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക ഫ്രഡ് കേളി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നൂറ് മീറ്റർ താരമാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സിലാണ് ഫ്രഡ് കേളി ഒന്നാമത് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം വനിതകളുടെ നൂറ് മീറ്ററിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് ഉത്തരം ഷെല്ലി ആൻഡ് ഫ്രീസർ ആണ് വനിതകളുടെ നൂറ് മീറ്റർ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയത് ജമൈക്കൻ താരമായിട്ടുള്ള ഷെല്ലി ആൻഡ് ഫ്രീസർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം അന്നൂർ റാണി ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അന്നൂർ റാണി ഇന്ത്യൻ ജാവലിൻ ത്രോ താരമാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സിൽ ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാം തവണയാണ് അന്നൂർ റാണി വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സിന്റെ ഫൈനലിൽ എത്തിയത് പക്ഷെ മെഡൽ നേടാൻ നേടാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക ജാവലിൻ ത്രോ താരമാണ് എന്ന് ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പുരുഷ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ താരം ഉത്തരം നീരജ് ചോപ്രയാണ് ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ട് അങ്ങനെ നീരജ് ചോപ്ര മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രഥമ ആദ്യമായിട്ട് മെഡൽ നേടിയത് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് വനിത ലോങ് ജമ്പിൽ അതിനുശേഷം മറ്റൊരു കായിക താരം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഈയൊരു മെഡൽ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത് നീരജ് ചോപ്ര ജാവലിൻ ത്രോയിൽ അപ്പോൾ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ നീരജ് ചോപ്ര കൈവരിച്ച ദൂരം എൺപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയാനുള്ളത് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ മെഡൽ ടാലിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ രാജ്യം യു എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി യു എസ് ആണ് ഉത്തരം ചാമ്പ്യൻ പട്ടം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ളത് യു എസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടിയ രാജ്യം അപ്പോൾ പതിനെട്ടാമത് ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വേദിയായത് യു എസിലെ ഒറിഗോണിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അമേരിക്ക ആധിഥ്യത്വം വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകുക ഇനി അതിൽ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഇന്ത്യ എത്രാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ മുപ്പത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മെഡൽ നീരജ് ചോപ്ര നേടിയ ഒരു മെഡലാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് യു എസ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയോപ്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ജമൈക്ക മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ യു എസിന് ടോട്ടൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മെഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മെഡലാണ് അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക യു എസിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മെഡൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ വേദി എവിടെയാണ് ഉത്തരം ബേമിങ്ഹാമിലാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വേദിയായത് ബേമിങ്ഹാമിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺവെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വലിയ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് ടോപ്പിക്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു വലിയ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോമൺ വെൽത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ലോക ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡിൻ്റെ വേദിയാകുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് വേദിയാകുന്നത് മഹാബലിപുരത്താണ് അപ്പോൾ ലോക ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് വേദിയായ രാജ്യം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദ്യം വരിക നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ചോ ലോക ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് വേദിയായത് ഇന്ത്യ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ തമിഴ്നാടിൽ മഹാബലിപുരത്താണ് വേദി അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡിൻ്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നം ഇതാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ലോക ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡിൻ്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നം തമ്പി എന്ന കുതിരയാണ് തമ്പി എന്ന കുതിരയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡിന് വേദിയാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ടൂർ ദേ ഫ്രാൻസ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പ
ഇനി ചർച്ചയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിലെ പ്രധാന അവാർഡുകളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള ചലച്ചിത്ര ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ അരവിന്ദൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്കാണ് ഉത്തരം സാനു ജോണിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അരവിന്ദൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സാനു ജോണിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു അവാർഡൊന്നും അല്ല എന്നാലും അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഫെമിന മിസ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സൗന്ദര്യ മത്സര കിരീടം നേടിയതാരാണ് സൗന്ദര്യ മത്സര കിരീടം നേടിയത് സിനി ഷെട്ടിയാണ് ഫെമിന മിസ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സൗന്ദര്യ കിരീടം നേടിയത് സിനി ഷെട്ടിയാണ് കർണാടക സ്വദേശിയാണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കിരീടം ഇതിനു മുൻപ് ടൂർണമെന്റ് മത്സരം നടന്നത് അതിൽ മാനസ വാരണാസിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷം ഫീൽഡ്സ് മെഡൽ ലഭിച്ച നാല് പേരിൽ ഉൾപ്പെട്ട വനിത താഴെ പറയുന്ന ആരാണ് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഫീൽഡ്സ് മെഡലിൽ നാല് പേർക്കാണ് ലഭിച്ചത് അതിലൊരു വനിതയുണ്ട് ആ വനിതയാണ് മറീക വിയാസോവ്സ്ക സോറി മറീന വിയാസോവ്സ്കയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഫീൽഡ്സ് മെഡലിൽ ലഭിച്ച വ്യക്തികളിൽ വനിത അപ്പോൾ മറ്റ് വ്യക്തികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറി മറീന വിയാസോവ്സ്ക ഉക്രൈൻ സ്വദേശിയാണ് ഫ്രാൻസ് സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ഹ്യൂഗോ ഡൊമിനിൻ കോപ്പിൻ അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ജൂൺ ഹു ബ്രിട്ടൻ സ്വദേശിയായ ബ്രിട്ടീഷ്കാരനായിട്ടുള്ള ജെയിംസ് മെയ്നാട് എന്നിവരാണ് മറ്റ് ജേതാക്കൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഗണിത നൊബൈൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് ഫീൽഡ്സ് മെഡൽ അത് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്കാണ് ഫീൽഡ്സ് മെഡൽ ലഭി നൽകുന്നത് നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ച് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഉള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നാലാമത് മഹാകവി ഉള്ളൂർ സ്മാരക സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്കാണ് ഉത്തരം അസീം താന്നിമൂടിനാണ് ലഭിച്ചത് ഉള്ളൂർ സ്മാരക സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അസീം താന്നിമൂട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് കെ പി കുമാരനാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം കെ പി കുമാരനാണ് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായുള്ള സ്വയംവരത്തിന്റെ സഹരചയിതാവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പോ കൃത്യമായിട്ടത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരമാണ് കെ പി കുമാരന് ലഭിച്ചത് ഇതിനു മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പി ജയചന്ദ്രനാണ് അപ്പോ പിന്നണി ഗായകനായുള്ള പി ജയചന്ദ്രന് അപ്പൊ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇരുപത്തൊന്നില് കെ പി കുമാരൻ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സ്വരലയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്കാണ് ഉത്തരം രാജി താരാനാഥിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സ്വരലയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞനാണ് പണ്ഡിറ്റ് രാജി താരാനാഥ് അറുപത്തിയെട്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഇതും പ്രതീക്ഷിക്കാം അറുപത്തിയെട്ടാമത് ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മികച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിമാണ് സൂററൈ പോട്ട് തമിഴ് ചിത്രമാണ് ഇനി മികച്ച സിനിമാ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ വർഷം അറുപത്തെട്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മധ്യപ്രദേശാണ് ഫിലിം ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്രാവശ്യം ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം മികച്ച നടിയാരാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് മികച്ച നടിയായിട്ടുള്ളത് അപർണ ബാലമുരളിയാണ് സൂര്യ പോട്ടു എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി മികച്ച നടൻ ആരാണ് മികച്ച നടൻ പുരസ്കാരം രണ്ടു പേർക്കാണ് ലഭിച്ചത് സൂര്യ അജയ് ദേവുകൾ രണ്ട് പേർക്കാണ് ഇപ്രാവശ്യം ലഭിച്ചത് സൂര്യരെ പൊട്ടു എന്ന ചിത്രത്തിന് സൂര്യയും അതുപോലെ തന്നെ അജയ് ദേവുകളുടെ തനാജി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം തനാജി എന്ന ചിത്രം ഈ രണ്ട് അഭിനയത്തിനാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സൂര്യ അജയ് ദേവുകൾ മികച്ച സഹനടൻ ആരാണ് മികച്ച സഹനടൻ ഒരു മലയാളിയാണ് ബിജു മേനോനാണ് അയ്യപ
സച്ചിദാനന്ദൻ കെ ആർ അദ്ദേഹത്തിന് മരണാന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അയ്യപ്പനും കോശി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിലെ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിനാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക മികച്ച ഗായിക അതും ഒരു മലയാളികാണ് ലഭിച്ചത് നഞ്ചിയ പങ്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അയ്യപ്പനും കോശി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിലെ ആ ഗാനാലാപനത്തിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി ഗായകൻ രാഹുൽ ദേശ്പാണ്ഡെ ആണ് ഓർത്തു നോക്കുക രാഹുൽ ദേശ്പാണ്ഡെ അടുത്തത് മികച്ച മലയാള ചിത്രം ഷെഡ്യൂൾഡ് എയ്റ്റ് പെടുന്ന ഭാഷകളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് പുരസ്കാരം നൽകുന്നുണ്ട് അതിൽ മികച്ച മലയാള ചിത്രമായത് തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് സെന്ന ഹെഗ്ഡേ ആണ് അതിന് സംവിധാനം ചെയ്തത് ആ ചിത്രത്തിന് അമ്പത്തൊന്നാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം മികച്ച കവിത മികച്ച കവിത മെഹബൂബ് എക്സ്പ്രസ് ആണ് മികച്ച കവിത മെഹബൂബ് എക്സ്പ്രസ് അപ്പോൾ മെഹബൂബ് എക്സ്പ്രസ് എഴുതിയത് ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം മെഹബൂബ് എക്സ്പ്രസ് എഴുതിയത് അൻവർ അലി ആണ് അത് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അൻവർ അലി ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അൻവർ അലി ആണ് ഇനി മികച്ച നോവലിനുള്ള പുരസ്കാരം രണ്ട് കൃതികൾക്കാണ് ലഭിച്ചത് ആ രണ്ട് കൃതികളെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് ചോദ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മികച്ച നോവലുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കല്യാണി എന്നും ദാക്ഷായണി എന്നും പേരായ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കഥ ആരുടെ അതിന്റെ രചയിതാവാരാണ് ഉത്തരം ഡോക്ടർ ആർ രാജശ്രീ ആണ് മികച്ച നോവൽ ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് പുറ്റ് എന്ന നോവലിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് വിനോയ് തോമസ് അപ്പോൾ രണ്ട് നോവലാണ് ആ രണ്ട് നോവലിന്റെ പേര് പഠിക്കുക അതിന് രചയിതാവലയും പഠിക്കുക അപ്പോൾ പുറ്റ് വിനോയ് തോമസ് ഇനി മികച്ച ചെറുകഥകളുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് മികച്ച ചെറുകഥകളുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ എന്ന ചെറുകഥ എഴുതിയത് ദേവദാസ് വി എം ആണ് ഓർത്തുക ദേവദാസ് വി എം അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ വിശിഷ്ടാംഗത്വം അഥവാ ഫെലോഷിപ്പ് ഇപ്രാവശ്യം ലഭിച്ചത് വൈശാഖനും പ്രൊഫസർ കെ പി ശങ്കരൻ രണ്ടു പേർക്കാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിച്ചത് ആ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവാർഡ് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മികച്ച നോവലിന് സോറി നോവലിനെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വിലാസിനി അവാർഡ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അവാർഡാണ് ഇപ്രാവശ്യം നൽകിയത് അത് ലഭിച്ചതാർക്കാണ് ഉത്തരം ഇ വി രാമകൃഷ്ണനാണ് ലഭിച്ചത് മികച്ച സോറി നോവലിനെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വിലാസിനി അവാർഡ് അപ്പൊ വിലാസിനി അവാർഡ് ഇപ്രാവശ്യം ലഭിച്ചത് ഇ വി രാമകൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയായിട്ടുള്ള മലയാള നോവലിന്റെ ദേശകാലങ്ങൾ ഈ കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പുരസ്കാരം അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നൽകിയതാണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ മറ്റ് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പുരസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എം സി ക്യൂൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ ജൂലൈ മാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ദിനം എന്നാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം എന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം ജൂലൈ ഒന്നിന് തന്നെയാണ് ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഈ വർഷം ഏത് ദിവസമാണ് ആചരിച്ചത് അപ്പോൾ ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് ഈ വർഷം ആചരിച്ചത് അതായത് ഈ സഹകരണ വർഷം ആചരിക്കുന്നത് ജൂലൈ മാസത്തിലെ ആദ്യ ശനിയാഴ്ചയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അത് ജൂലൈ രണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഈ പ്രാവശ്യം നൂറാമത് സഹകരണ ദിനമാണ് ആചരിച്ചത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ
ലോക ജന്തുജന്യ രോഗദിനം വേൾഡ് സൂനോസസ് ഡേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് സൂനോസസ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ആറിനാണ് ജന്തുജന്യ രോഗദിനം ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എലിപ്പനി കുരങ്ങുപനി അതുപോലെ തന്നെ പേ വിഷബാധ ഒക്കെ സൂനോട്ടിക് ഡിസീസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ദിനം കൂടിയാണ് ജൂലൈ ആറ് ജന്തുജന്യ രോഗദിനം അടുത്ത ചോദ്യം സ്വാഹിലി ഭാഷാ ദിനം എന്നാണ് സ്വാഹിലി ഭാഷാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഏഴിനാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര തീര പ്രദേശങ്ങളിൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് സ്വാഹിലി അപ്പൊ അതിന്റെ പരിപോഷിക്കാനുള്ള ഒരു ദിനമാണ് ജൂലൈ ഏഴ് സ്വാഹിലി ഭാഷാ ദിനം അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മത്സ്യ കർഷക ദിനം എന്നാണ് ജൂലൈ പത്തിനാണ് ദേശീയ മത്സ്യ കർഷക ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിനമാണ് ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ദിനമാണ് ഒരുപാട് തവണ പി സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ പതിനൊന്നിനാണ് ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ തീം എ വേൾഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ടുവേർഡ്സ് എ റെസീലിയൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ഓൾ ഹാനസിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് എൻഷൂറിംഗ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ചോയ്സസ് ഫോർ ഓൾ എ വേൾഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ എന്നാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ തീം അത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് അപ്പൊ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലോക യുവജന നൈപുണ്യ ദിനം മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദിനമാണ് ലോക യുവജന നൈപുണ്യ ദിനം ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലോ ലോക യുവജന നൈപുണ്യ ദിനം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തീം പഠിച്ചു നോക്കണം ഭാവിക്കായി ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കാം യുവാക്കളുടെ കഴിവുകൾ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് യൂത്ത് സ്കിൽസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ലോക പാമ്പ് ദിനം എന്നാണ് വേൾഡ് സ്നേക്ക് ഡേ ജൂലൈ പതിനാറിനാണ് ലോക പാമ്പ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നീതി ദിനമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നീതി ദിനം വേൾഡ് ഡേ ഫോർ ദ ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസ് ജൂലൈ പതിനേഴിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര നീതി ദിനം ജൂലൈ പതിനേഴിന് അടുത്ത ചോദ്യം നെൽസൺ മണ്ടേല മണ്ടേല ദിനം എന്നാണ് മണ്ടേല ദിനം ജൂലൈ പതിനെട്ടിനാണ് മണ്ടേല ദിനം മുൻപ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതും പഠിച്ചു നോക്കുക ജൂലൈ പതിനെട്ട് ലോക ചെസ് ദിനം എന്നാണ് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് ലോക ചെസ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര ചാന്ദ്ര ദിനം ഇന്റർനാഷണൽ മൂൺ ഡേ എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ചാന്ദ്ര ദിനമായിട്ട് ആഗോളതലത്തിൽ ആചരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ് കൂടി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ചാന്ദ്ര ദിനമായിട്ട് ആഗോളതലത്തിൽ ആചരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മാമ്പഴ ദിനം എന്നാണ് ദേശീയ മാമ്പഴ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ദേശീയ പ്രക്ഷേപണ ദിനം എന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ദിനമാണ് ദേശീയ പ്രക്ഷേപണ ദിനം അഥവാ നാഷണൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഡേ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി സെവൻ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ബോംബെ സ്റ്റേഷനിൽ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ദിനം ലോക മുങ്ങിമരണ പ്രതിരോധ ദിനം എന്നാണ് വേൾഡ് ഡ്രൗണിങ് പ്രിവെൻഷൻ ഡേ എന്നാണ് വേൾഡ് ഡ്രൗണിങ് പ്രിവെൻഷൻ ഡേ ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറ് രാജ്യാന്തര കണ്ടൽ ദിനം എന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ദിനമാണ് രാജ്യാന്തര കണ്ടൽ ദിനം ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാംഗ്രൂവ് എക്കോസിസ്റ്റം ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിന് കണ്ടൽ ദിനം അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം രാജ്യാന്തര ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനം അഥവാ വേൾഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡേ ഡേ എന്നാണ് ഉത്തരം ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനം ഇതും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനം ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനത്തിൻ്റെ തീം ബ്രിങ്ങിങ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കെയർ ക്ലോസർ ടു യു ബ്രിങ്ങിങ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കെയർ ക്ലോസർ ടു യു ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം വേൾഡ് കൺസർവേഷൻ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഡേ
രാജ്യാന്തര കടുവ ദിനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആണ് ഏതൊരു പരീക്ഷയിൽ ഇത് ചോദിക്കും രാജ്യാന്തര കടുവ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് രാജ്യാന്തര കടുവ ദിനം ഇതും ഒന്ന് പഠിച്ച് വെക്കണം മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരായ ലോക ദിനം വേൾഡ് ഡേ അഗെയിൻസ്റ്റ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ഇൻ പേഴ്സൺസ് ജൂലൈ മുപ്പതിനാണ് ഈ ഒരു ദിനം ആചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ദിനം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഡെയിലി കറണ്ട് ബേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഡേ അഥവാ ഒ ആർ എസ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് ഇതുവരെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യാന്തര സൗഹൃദ ദിനം ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത് ജൂലൈ മുപ്പതിനാണ് ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ജൂലൈ മാസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് റിവിഷൻ ടോപ്പിക്കിൽ പറയും അപ്പോൾ റിവിഷൻ വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കും ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് റിവിഷൻ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ അതിൽ പറയും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് വീഡി